ఇంట్లో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ సార్ నమస్తే సార్ గిరిబాబు గారు నమస్తే అండి సార్ గిరిబాబు గారు ఇప్పుడంతా పండగల సీజన్ నడుస్తుంది సో పండగలు అంటేనే ఖర్చులు విపరీతంగా ఉంటాయి సో ఇష్టం వచ్చినట్టు డెబిట్ కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ విపరీతంగా వాడేస్తుంటాం బయట షోరూమ్స్ అంతా ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ డిస్కౌంట్ సేల్స్లు అవి ఇవి నడుస్తుంటాయి కేజీ సేల్స్ అంటూ కూడా మరి ఈ పండగల సీజన్లో మన ఖర్చులకు కళ్ళెం వేసుకోవాలి అంటే ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటారు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు మనకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండగల సీజన్ ప్రారంభమైంది మీరు ఇప్పుడు ఏ యాప్ ఓపెన్ చేసినా ఫస్ట్ పైన అమెజాన్ సేల్ ఫ్రమ్ కమింగ్ నెక్స్ట్ వీక్ అని చెప్పేసి పడుతున్నాయి అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ అని చెప్పేసి ఇది చేస్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళు మనల్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కమాన్ మీరు ఖర్చుకు రెడీ అవ్వండి అని చెప్పేసి అయితే ఈ అమెజాన్ సేల్ ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ దాంట్లో వాళ్ళు హ్యూజ్ డిస్కౌంట్స్ అని చెప్పేసి పాపప్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే డిస్కౌంట్స్ అనేవి వాళ్ళు పాపప్ చేసి డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము అంటే అది మనకు లాభమా నష్టమా ఆ డిస్కౌంట్ వల్ల మనం ఖర్చు పెడుతున్నామా ఆ లాభం మనం డబ్బులు తీసుకుంటున్నామా అని ఆలోచించండి ఒకసారి ఆ డిస్కౌంట్ అనేది మనల్ని ఎమోషనల్గా ప్రిపేర్ చేస్తోంది ప్రిపేర్ చేస్తోంది సో వంద రూపాయల వస్తువు తొంభై ఐదుకి ఇస్తున్నాం కనుక మీరు ఖర్చు పెట్టండి కానీ యాక్చువల్గా ఆ తొంభై ఐదు రూపాయలు పెట్టి కొనే వస్తువు మనకు అవసరం ఉందా లేదా ఆలోచన లేదు సో మనల్ని ముందుగా సైకలాజికల్ ప్రిపేర్ చేస్తూ అందరినీ ఎమోషనల్గా టీవీలలో పేపర్లలో ఏ యాప్ ఓపెన్ చేసినా ఈ యాడ్స్ ఇస్తూ మనల్ని అందరినీ ఒక యుద్ధానికి సంసిద్ధతగా చేస్తున్నాయి ఇక పండగ వస్తుందంటే ఇక బయట ఫిజికల్ షోరూమ్స్ వాళ్ళు కార్ల షోరూమ్ వాళ్ళు చేసే హడావుడి అంతా ఇంతా ఉండదు ఎందుకంటే అందరూ దసరాకి కార్లు కొంటారు దివాళీ కార్లు కొంటారు కాబట్టి ప్రిపేర్ అయిపోవాలి డిస్కౌంట్స్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు నిజంగా మీరు కనుక క్యాల్కులేట్ చేస్తే పెద్ద డిఫరెన్సే ఉండదండి ఇదంతా ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ అంతే సో అది మనకు మనలో ఉండే ఆలోచన విధానాన్ని వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కనుక ఈ ట్రాప్లో మనం పడద్దు ఈ ట్రాప్లో పడితే మనకు నిజమైన వస్తువు అవసరం ఉందంటే దసరా వరకు దివాళీ వరకు ఆగాలా అవసరం ఉంది అంటే కొనుక్కోవచ్చు తప్పు లేదు పెద్ద డిఫరెన్స్ కూడా ప్రైస్ ఉండదు మీరు చెక్ చేయండి ఇవాళ మీకు కావాల్సిన వస్తువు ఎంత ఉందో ప్రైస్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి రేపు పొద్దున ఆ బిగ్ బిలియన్ డేస్ లేకపోతే అమెజాన్ సేల్ వచ్చినప్పుడు చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డజన్ మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్ కానీ మమ్మల్ని మనల్ని సైకలాజికల్గా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదో డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తున్నాము మిమ్మల్ని చాలా ఉద్ధరించేస్తున్నాము రెడీ చేసి పెట్టుకోండి అని మనల్ని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిస్తున్నారు కానీ మనకేమి లాభం ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు అది వాళ్ళు ఆ డిస్కౌంట్ మనకి ఇచ్చే ఆ కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ కూడా వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్ పెంచుకొని నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ పెంచుకొని దాన్ని వాళ్ళు ప్రాఫిట్ లాభం పొందుతారు నార్మల్ డేస్ లో వంద అమ్మేది ఇలా ఆశించిపించి వెయ్యి అమ్ముతారు సో తద్వారా ఆ కంపెనీ కానీ ఆ బిజినెస్ కానీ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు ఇక్కడ మనము అనవసరమైన ఖర్చులు వృధా ఖర్చు పెట్టి నష్టపోయేది మనం కనుక వాళ్ళు ఇచ్చే ఆ సేల్ని మనము అది సేల్ వాళ్లకు మనకు కాదు సో మనకు అవసరం ఏంటి మన యొక్క నీడ్ ఏంటి గోల్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ప్రకారంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి దీనికి మనం ఫస్ట్ కొన్ని ఫార్ములా చూద్దాం సో నార్మల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సేవ్ ఫస్ట్ స్పెండ్ నెక్స్ట్ అనే సూత్రం ఫాలో అవ్వాలి మీకు వచ్చిన ఆదాయంలో సేవ్ ఫస్ట్ సేవ్ చేయండి స్పెండ్ నెక్స్ట్ మిగిలింది స్పెండ్ చేయండి ఇలా నా దగ్గర సేవింగ్స్ పోయిన తర్వాత ఎంత మిగులుతున్నాయి ఎంత నేను స్పెండ్ చేయాలి అనేది ఒక సైకలాజికల్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అంతేగాని ఏదో సేల్ వస్తుంది కదా అని కొనుక్కోవడం కాదు నేను ఎంత సేవ్ చేశాను మీ ఎంత మిగిలినాయి అలా చేసుకోవాలి ఇలా చేసినప్పుడు ఫాలో అవ్వాల్సిన సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే బడ్జెట్ వేసుకోవాలి ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని నాకు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది ఖర్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా ఉండే ఖర్చులు అవన్నీ పోయిన తర్వాత ఎంత నేను సేవింగ్స్కి కన్వర్ట్ చేశాను ఎంత మిగిలింది అని ఈ ప్రకారం బడ్జెట్ వేసుకుంటే వృధా ఖర్చులు కూడా తెలుస్తాయి అక్కడ మనకు మీరు ఒకసారి కనుక ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి బడ్జెట్ వేస్తూ ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి నేను ఆరు నెలల క్రితం వచ్చిన ఆదాయము ఎంత ఉంది ఏమేమి ఖర్చు పెట్టా ఇందులో ఎంత నేను అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని మీరు పేపర్ మీద పెడితే డెఫినెట్లీ మీ థాట్ ప్రాసెస్లో మారుతుంది నేను నా క్లయింట్స్ కూడా అదే చెప్తూ ఉంటాను సో వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు నాకు గోల్ ఇది నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఇది నీడ్ ఇది అని చెప్పినప్పుడు ఇదంతా మీరు ఒకసారి నాకు పేపర్ పెట్టండి అంటాను నేను పేపర్ మీద పెడితే వాళ్ళు నాకు ఓవరల్గా చెప్పిన దానికి ఈ పేపర్ మీద పెట్టేటప్పటికి డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకు చెప్పడానికి ఈజీ కానీ
రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నా ఈ ఖర్చుకి నాకు అవసరమైంది ఎంత ఇంకెంత నేను రిమైనింగ్ నేను రైజ్ చేయాలి ఫండ్ రైజింగ్ చేయాలి ఇవరికి మిగులు బడ్జెట్ ఉండదు అందరికి లోటు బడ్జెటే ఆ ఉన్న లోటు బడ్జెట్ని ఎలా నేను పూడ్చుకోవాలి అయితే ఒక దేశానికి లోటు బడ్జెట్ ఉంటే రెవెన్యూ సోర్సెస్ ఉంటాయి బట్ మనకు రెవెన్యూ సోర్సెస్ ఎప్పుడు కూడా లిమిటెడ్గానే ఉంటాయి ఆ ఉన్న లిమిటెడ్ సోర్సెస్ని నేను ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కనుక ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి సేవ్ ఫస్ట్ స్పెండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత బడ్జెట్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి అలా బడ్జెట్ ప్లానింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఇంకొకటి ఏం చేయాలి ఇలా మనము పేపరింగ్ పెట్టి రాస్తున్నప్పుడు మన యొక్క ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం లాస్ట్ టైము కొన్ని ఖర్చులను మాట్లాడుకున్నాం అపార్ట్మెంట్లలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల బర్త్డేస్ ఎలా చేస్తుంటారు ఏంటనేది ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎంతవరకు మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎమోషనల్ స్పెండింగ్స్ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇంకా పండగ వచ్చింది కదా కొత్త బట్ట కొనుక్కోవాలి పండగ వచ్చింది కదా సేల్ వచ్చింది కదా కొనుక్కోవాలి చాలామంది చూస్తుంటా నేను అమెజాన్ సేల్ వచ్చింది కొనుక్కోవాలి నేను అరే అవసరం ఏంటి నీకు ఎంతవరకు యూజ్ అవుతాయి అలా ఆలోచించట్లేదు సేల్ పడితే కొనుక్కోవాలని ఆలోచిస్తున్నారు అంటే సేల్ వాడికి మనకు కాదని విషయం అర్థం కావట్లేదు కనుక మనము ఆ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఏవి అవసరమో ఏవి అవసరం లేదో ప్లాన్ చేసుకొని అవసరం లేదు అనుకుంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి లేదా అవసరం ఉంది అనుకుంటే ఈ అవసరాన్ని ఒక నెల వాయిదా వేయండి దీన్ని తీసుకొని ఇంపల్స్ బయింగ్ అంటారు అంటే మీరు వాయిదా వేసి మీరు నెల తర్వాత కూడా మీకు ఈ వస్తువు కొనాలి అని అనిపిస్తే అప్పుడు కొనుక్కోండి లేదా వన్ మంత్ తర్వాత అవును నేను కొనాలనుకున్న వన్ మంత్ బ్యాక్ కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు నాకు దాని అవసరం అనిపించట్లేదు ఐ కెన్ రీప్లేస్ విత్ దిస్ విత్ సమ్థింగ్ ఎల్స్ అలా నేను వేరే వాటి ద్వారా దీన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలను నాకు అవసరం లేదని వన్ మంత్ తర్వాత అనిపిస్తే మీ నిజంగా మీ యొక్క ప్లానింగ్ పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తున్నట్టే ఎందుకు ఆ ఎమోషన్ మీరు కంట్రోల్ పెట్టుకున్నట్టు లేదు ఎమోషనల్గా నేను ఒక షాప్లో చూశాను బాగుంది కొనేసుకుంటా సో కొంతమంది దగ్గర చూస్తే పది రకాల చెప్పులు ఉంటాయి అందులో గట్టిగా రెండు మూడు సార్లు కూడా వేయనివి ఉంటాయి ఏదో కొన్నానప్పుడు నచ్చట్లేదు ఇప్పుడు ఇది ఎంత దారుణం చెప్పండి అవసరం ఉంటే కొనుక్కోండి వాడండి దాన్ని వాడకుండా పది రకాల జతల చెప్పులు పెట్టుకొని అలా షోకేస్లో మనం కూడా పెట్టుకుంటే యూజ్ ఏంటి సో కనుక ఎమోషన్స్తో ఎప్పుడు వెళ్ళొద్దు ఇలా చేసేటప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటి ఇంకొక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే జేబులో కార్డ్స్ ఉంటాయి క్రెడిట్ కార్డ్స్ స్వైప్ చేసేస్తూ ఉంటారు మరి నేను డబ్బులు లేవు కదా కట్టడం కంటే ఈఎంఐ చేసేద్దాం ఇంకొంతమంది అది వేరే కేసుగా యా యా ఈ ఈ యూ క్రెడిట్ కార్డ్ని యూజ్ చేస్తూ మీరు ఒక ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ మంత్స్ దాన్ని ఈఎంఐ పెట్టుకొని పద్దెనిమిది నెలల పాటు అప్పుని మనం మైండ్లో మోస్తూ నెత్తి మీద బరువు మోస్తూ ఎప్పుడైనా పొరపాటున ఒక ఈఎంఐ మిస్ అయిందంటే మీకు క్రెడిట్ కార్డు వెళ్ళ వేసే ఇంట్రెస్ట్ మామూలుగా ఉండదు ఇట్ విల్ రన్ అప్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆల్సో మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు ముప్పై ఆరు పర్సెంట్ నుంచి నలభై ఐదు పర్సెంట్ ఉంటుంది దీనివల్ల మనం కట్టలేకపోతే సిబిల్ స్కోర్ దెబ్బది ఉంటుంది లేట్ ఫీ పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్కి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కనుక మన యొక్క ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ పెట్టుకొని క్రెడిట్ కార్డ్ని కంట్రోల్ పెట్టుకుంటే ఇంత లాభాలు ఉంటాయి ఆ కంట్రోల్ లేకపోతే ఇన్ని అరిష్టాలు ఉంటాయి ఇక విషయ సర్కిల్ ఆఫ్ పావర్టీ అంటారు ఒక ఒక దాంట్లోకి కూరుకుపోతే తప్పులు చేస్తూ తప్పులు చేస్తూ ఒక అప్పు తీర్చడానికి ఇంకో అప్పు చేసి అందులో నుండి కూరుకుపోతుంటారు కనుక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్రెడిట్ కార్డ్ని మనం తప్పకుండా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి మన యొక్క అవసరాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ దీని నిజంగా అవసరం ఉంది అంటే అప్పుడు మీరు బై చేయండి అలా చేయకపోతే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేరు ఎందుకు మన యొక్క ఫ్యామిలీ లైఫ్ రిక్వైర్మెంట్ గోల్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ రకమైన ప్లానింగ్ మన దగ్గర ఉండాలి అండ్ ఇంకొకటి పని చేయొచ్చు చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక వస్తువు కొనుక్కోవాలంటే నేను ఆ వస్తువు కొనేసుకొని వాళ్ళకి ఈఎంఐ కట్టే బదులు ఆ వస్తువు కొనడానికి కొంచెం వాయిదా వేసి ఆ డబ్బుల్ని ఈఎంఐ చేసే బదులు ఒక ఆర్డీ చేసుకోవడం బ్యాంక్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో లేదా ఎస్ఐపి చేసుకోవడం డెట్ ఫండ్స్ బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్లలో ఇలా ఎస్ఐపి చేసి ఒక మొత్తం జమ అయిన తర్వాత మనం కొనుక్కుంటే మీరు వడ్డీ భారం ఉండదు ఆ వడ్డీ భారం లేకుండా మనం హ్యాపీగా మొత్తం కట్టేసి ఎవ్రీ మంత్ కట్టే ఈఎంఐ గొడవ కూడా ఉండదు అప్పుడు మనం మిస్ అవుతామేమో ఇంట్రెస్ట్ పట్టు కట్టాలేమో అనే ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు కొంతమంది జీరో ఈఎంఐతో కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఒక వస్తువు వాల్యూని ఇవాళ మొత్తం కట్టకండి డివైడ్ బై ట్వెల్వ్ మంత్స్ కట్టేయండి జీరో ఇంట్రెస్ట్తో ఇస్తూ ఉంటారు ఇది కూడా చూడడానికి మనం జీరో ఇంట్రెస్ట్ లాగా ఉంటుంది నిజంగా
సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మీకు నార్మల్గా మొత్తంగా నేను ఒకసారి కొనుక్కున్నాను కాబట్టి వస్తువు అంతా నాది అయిపోయింది కాబట్టి ఎటువంటి నాకు కట్టే బాధ్యత ఉండదు అలా ప్లాన్ చేసి చూడండి ఒకసారి రెండు లాభాలు ఉంటాయి ఇందులో మీరు ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఒక డిసిప్లిన్ అలవాటు అవుతుందా ఈ మొత్తం డిసిప్లిన్ చెక్ కోసం మీరు ఒక ఆరు నెలలో సంవత్సరంలో జమ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క లక్ష్యం మారిపోవచ్చు ఆ నీడ్ ఉండకపోవచ్చు దానివల్ల డబ్బులు దానికి ఖర్చు అవ్వకపోవచ్చు సో అలా కూడా మీరు దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు కదా సో అలా అలా చేయొచ్చు ఇలా చేస్తూ డిసిప్లిన్గా మీరు కనుక ఉంటే ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని డిసిప్లిన్గా ఉంటే మీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అచీవ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే దీంట్లో మీకు ఖర్చు పెట్టేప్పుడు కొన్ని అవాయిడ్ చేయని ఉంటాయి ఇప్పుడు పిల్లలు ఉంటారు వాళ్లకు సరదాగా పండగ వస్తే బట్టలు వేసుకోవాలని ఒక ఆలోచన ఉంటుంది సో వాళ్లకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అవి సో వాటిని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయండి సో అంతేగాని నాకు పండగ వచ్చింది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఖర్చు పెట్టి మీరు విష సర్కిల్లోకి వెళ్ళకూడదు సో డిసిప్లిన్ మీరు అలవర్చుకోవాలి ఫస్ట్ అలవర్చుకొని ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని సూత్రాలు ఫాలో అవుతూ మీరు పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ రికరెంట్ డిపాజిట్ ద్వారా మీరే డబ్బులు జమ చేసుకొని ఆ డబ్బులతో ఒక వస్తువు కొనుక్కోవడం లాగా ప్లాన్ చేయండి డెఫినెట్లీ మీ యొక్క ఆలోచన పరిధిలో మీ యొక్క బిహేవియర్లో తేడా వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్కి మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి ఈ డిసిప్లిన్ బాగుంది అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ గోల్ని రీచ్ అవ్వచ్చు సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు చిన్నప్పటి నుంచి మన స్కూల్లో చెప్పేది ఏంటి డిసిప్లిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఉంటారు ఆ డిసిప్లిన్ని మనము ఆర్థిక క్రమశిక్షణగా నేర్చుకొని మనము అవలంబించాలి సో మన లైఫ్ బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ లైఫ్ బాగుంటుంది ఫ్యామిలీ కూడా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గిరిబాబు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ పండగల సీజన్లో మన ఖర్చుల్ని ఏ విధంగా అదుపు చేసుకుని ముందుకు సాగాలి అనే అంశం గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్